はい皆さんこんにちは我々ウエストがですね去年キャンプ本という新潟県内のキャンプ場を紹介する本を作りましたけども、はいまあ、作る間に新しくできたキャンプ場っていうのが実は多少あるんですよね。うで,ねうん、で今回はここ新潟見附にありますこちらあかり村バーベキューキャンプさんお邪魔してます。ちょっと面白い絵がもう見えますけどもそうですねあれなんでしょうあれソーラーパネルですよねえー、<笑>すごいソーラーパネルうんちょっとね面白そうですのでちょっと見てみましょうはいはい、ここの施設のこれ料金表ですね、はいまあ、バーベキューだけでご利用もできます、うん、これは、えー、時間制になってますねなるほどはいあとで紹介するキャンプ、えー、キャンプサイトもありますので、はい、どちらかでもいいですしあとね面白いのがねあとで紹介しますけどレンタル古民家古民家一棟ねあるんですよおこの敷地結構広いんですけどまあ見附の割と街の中、ね、割と街の中ですね、はい、うんにあるんですけども、はい、あそこには国道が走ってます、ね、はいでここはね旧家、あのー、昔のねこう庄屋さんといいますか、うん、大きい土地を持ってるとこなんですけどもそこをね利用されたってことで古民家を利用したレンタル施設もありますので、はい、見てみましょうかはいで手前側ですねこちら、まあ、屋根にソーラーラパネルありますけどもすごいですねこれ、まあ、この下を利用したスペースをバーベキュー広場としてあみんなそうですねそうなんですよです、ね、ただの屋根じゃなくて、はい、ソーラーパネルを備えた屋根になってますで結構広いですよね広いうんご覧くださいバウェーバーの一番いいやつじゃないですかこれそうですねこれ結構完備されてまして、うん、利用できるとで一グループのねスペースも広いんですよ結構広いですね、うん、このテーブルとテーブルがあるスペースとこちらフリースペースで、まあ、自由に使えるっていうことなんでこの今2つがこうついてるてです、ね、そうですねここが一グループおー、まあ、調理台もあってそうですね、はい、バーベキュー便利ですよね、うん、まあ電力のこの施設としてはこの発電機もあるんですよね、うんうんうん、でここはまあソーラーパネルあって地域の防災の、えー、拠点としてもご利用できると、うん、なるほどはい、まあ、非常時ね非常時に,にそうですねなので、えー、ちょっとね見えないですけど蓄電池とかもあって、うん、そういう災害があった時の電気を使える場所としても、うんまあ、地域貢献みたいなね、うんうんうん、意味もあると思いますけどもなるほど面白いですよね、はい、僕らが回ったキャンプ場では初めてのタイプじゃないですかそうです、ね、このソーラーパネルがビシッとあるはい、レンタル品も充実してますねそうですねうんまあテントからねここね見ていただくと、はい、さっきのウェーバーありましたけど、はい、無料なんですよレンタル無料<笑>無料なんですよボン,ボンベ台だけですだからあガス台がそうですねあるけどもはいこれはまああの、Q1250、無料そうですよそんなんか初めてそんなことなかなかないですよね<笑>初めてですよねだからまあちょっとね使ってみたいけどなっていう人ここに来ていや本当ですねうん最初の1回目ねいいと思いますよいやおすすめですねはいあのー、販売のものもありますし、はいまあ、手ぶらできても OK ないや本当そうですね、はい、でですねこれ予約いるんですけど、はい、お肉も手配してらっしゃるのでファミリーコース、はい、贅沢焼肉コースいいっすねこれすごいですね<笑>もう 300g からみたいな感じでねこれお肉屋さんのやつなので、ま、間違いないんじゃないですか、ね、いやそうでしょうねあと生ビールサーブおー最高ですね、うん、樽菓子ですよね樽菓子、まあ、でっかいで,、ね、でかいやつでかいやつそのままくるとですよねはいっていうような充実した
レンタル品と、まあ、こういった食もですね、後で紹介しますけど、面白い施設も、ね、はい、ありますので。バーベキューサイトの奥にですね、えー、キャンプサイトがね始まるんですけどこちらが、えー、1番から6番までありますちゃんとこう仕切ってあってねうん結構ね十分な広さを取るためにこの 7×7 にしたそうなんで、うん、で奥は、えー、ちょっと待ってくださいちょっと待ってくださいちょっと待ってくださいそうかなうんあの国道あるんですけどもそんなうるさくないですしうんいいですねのどかな感じがしますすすすねねかななり広いです、ねうん、傾斜もないですし、真っ平らで使いやすい、あのテントも立てやすい、えー、芝生になってます、はい、ペグも入りやすいんじゃないですかね、サイトごとつながってるんで、二サイト取ってね、つなげて、そうですね、グループでね、そうですねこっち2つを借りたりとか、はいはい、それもいいと思います。うんこちらねバーベキューのサイトと、えー、裏側がキャンプサイトでしたけどもその中間にあるところ、はい、ここがね炊事場になってますで炊事場の、えー、表裏この裏側ですけども男女別のトイレありましてすごいドアノブですねこれこれね趣がある立派なで、ね、トイレもねすごい綺麗ですよスペースも広くてうわもう新しくてすごい、ね、新しいですよねやっぱ綺麗なうんまだ木の香りがしますねしますね、はい、こちら女性用のトイレの方もあれなんか男子側よりもなんか充実してないですか綺麗じゃないですか便座というかあれが、はいもう違いますね。<笑>なるほど。温温水便座でおしるとつき。おおなるほど。これ大事ですね。女性用トイレだけですね。うん、優しい女性に優しい。そうですね。うん、はい。水事場の向かいはシャワールームになってまして、シャワールーム広いですよ。ちょっと段差になってますけど、広いです。ちょっと浴槽あるんですけども。そうですね。シャワールームと言いながらも。うん、で,で結構ねこう上開いてて。開放的なんですよそうですねここ抜けてるんですね実は上の方そうだからなんかじめっとしてないですよねあ湿気も抜けるわけです、ね、抜けるからねで上がこう明かりが入りやすいので,そうです、ね、明るくて、まあ、清潔でね、うん、気持ちいいですよねやっぱりまだねシャワーも浴槽も新しいですからね、うん、すごい綺麗です、ね、そうですねはいそしてですねこちらがさっき言った古民家レンタルスペースのー、はい、ちょっと見てみましょう、はい、趣があっていいですね、うん、石段の石のはいおおわすごいですねねえ昔の古民家をちょっとねリノベーションしてる感じですねこうテーブルも用意されてて、まあ、結構こうグループでここを、うんまあ、時間で貸してるそうなんでいろんな利用されてる方多いみたいです,そうです、ね、はいお昔の古時計ありますよ時を刻んでますね時を刻んでますね落ち着くねはいおしかも w i f i もね飛んでると。Wi-Fi も飛んでます。Wi-Fi もあります。ノスタルジックな。レトロですね、これ。白黒って感じがします。うん。いいっすね。うん
、あのドリンクバーとかもね、ここ用意されてるそうで、まあ本当ね、ここに関しては、もうバーベキューとか、キャンプ関係なく、そうです、ね。うん、利用されてる方、年配の方でも、なるほど。うん、座りやすいね、低い椅子になってますんで、確かに。うわーなんか落ち着くなぁ、うん、はいここはですね実はキャンプ場内にある蔵の中なんですけどまさかのこちら水耕栽培の野菜を育ててるんですよこれすごいこれすごいですよ初めてですよねキャンプ場っていうくくりじゃなくてもなかなかお目にかからないですけど、うんで、ここで育ててるレタスとですね、産地かなあるんですけども、まあ、キャンプ場で、バーベキューで今後ね、お出ししたりっていうことも考えてるそうで。食べられるんですね、これ。いや、すごいです,、ね、すごいすよ。さっきね、ちょっと1枚食べさせてもらいましたけど、はい、うまいです。びっくりしました。すごいす、ね。<笑>蔵の中で、ね、こう、真っ暗ですけども、LED の明かり利用して、育ててると、うん、みんな青々としてますよねす,、うん、すごい育ってる中でこんなハイテクなことが行われているとこれいいのは土がいらないというか水耕栽培なんで,でこの中ね水がこう流れて循環して植物が育ってるというわけでいやー感動しましたはい先ほどの蔵の中の収穫されたレタスいただいちゃいましたすごいですねこれ<笑>めちゃめちゃ美味しそうです、ね。シャキシャキですよ。はい。今晩いただいてみます。はい、そうですね。サラダにしましょうか。はい、面白いですね。うん。<笑>まさかキャンプ場に来て、はい。これいただくとは思いませんよ、ね。本当ですね。<笑><笑>ありがとうございます。<笑>はい。というわけで今回は三つけの赤里村さん来てみましたけども、面白かったですね。いやすごかったですね。新しいタイプじゃないですか。うん、この。キャンプ場っていうくくりでもいてもそうですし今までにない要素がいっぱいありましたね,い,すねいろんな意味で感動しましたのそうです<笑>驚きがありましたねこれ大成功じゃないですか、うん、衝撃の展開でしたねうんいいなんていうんですか利用され方されてますよね,すね地域に貢献もされてるしフィールドに近いところだけがキャンプ場じゃないっていうすごくいい例の、まそうですねうん、キャンプ場じゃないですか新しい会社新しいっすねバーベキューだけでちょっとまず行ってみたいですそうですね、はい、ウェーバー使いたいウェーバー使いたいですねはい、はい、新しいキャンプ場お探しの方ねこちらまず利用されてみたらどうでしょうかすごくおすすめですね、はい、おすすめですはいという感じで一発目の新キャンプ場紹介あかり村さん来てみましたがいかがだったでしょうかまたこれからもいろんな新しいキャンプ場を回っていこうと思いますそうですね、はい、楽しみですねではまたありがとうございました。